Buenos dias. We're not on yet, are we? Buenos dias. Good morning. Hope you guys are having a good Wednesday. Espero que todos tengan un buen miércoles. Got kind of a long story, so I'm going to start soon. Tengo un cuento un poco largo, entonces voy a empezar pronto. It's called The Storyteller's Candle, La Velita de los Cuentos. So I've got to get my candle. Buenos días, familia Po. So, here's my candle. Oh, you're going to be able to see it. All right, well, I'll figure it out. All right, the storyteller's candle. Now I'm going to set this on something. In a sec. So my friend who is a real librarian sent me this book and it is about a librarian. Here we go. Mi amiga que es una biblioteca Garia? Is that how you say librarian? Me envío ese libro. Um, should have checked on the, li the word librarian. It's probably in here. Probably in here. It's going to take too long. Bibliothecaria, I remembered. Okay. Can you guys even tell that's a candle? I like have a flame right next to my face and you can't even tell. Oh well. <laughs> okay, so I'm gonna start with a story. We'll see how long we spend and we might sing at the end and finish the story um, the next time, or we'll just see if we fly through it. Um, vamos a leer, y quizás después, si tenemos tiempo, vamos a cantar uh, y terminar el cuento el, el, la próxima vez. Uh, o quizás terminaremos hoy. No estoy segura. All right, I'm going to see if you guys can see me, even if I turn the lights out. Oh, you can see the candle better. Yeah, you can see me. Oh, and then you can see the candle light on my face. Great. Okay. So. La velita de los cuentos. The storyteller's candle. And I'm going to need a little girl and a little boy. Here we have a girl. And that's another girl. And here we have a little boy. And we need a librarian. Well, they all look like kids, but let's see who looks the most librarian y. So many puppets, so little time. All right, she be the librarian. That's fine. Ella puede estar la bibliotecaria.
All right. So this is based on true story. Está basada en una historia verdadera. So, um, oh, and I'll mention the author and the illustrator. So, this is story, un cuento por Lucia Gonzalez, and ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones por Lulu de la Fe. And the illustrations are very cool. Um, you'll notice. Like, it looks like you're really in New York City in the pictures. Um, and she uses, in the pictures, real newspapers from the New York Times from, you know, 1929 or whatever, whenever the story was. Can you guys see that on the sidewalk edge? That's a real um, newspaper that she, like, put in. Or you can see it on this wall, too. I'll try to show you as we go through, but anyway, very cool illustrator. So we just start with an introduction before the story starts. During the early years of the Great Depression, 1929 to 1935, many Puerto Ricans left their little island to find work and better opportunities in the big city, Nueva York. Durante los primeros años de la Gran Depresión, 1929 a 1935, muchos puertorriqueños dejaron su islita en busca de trabajo y de oportunidades en la gran ciudad de Nueva York. Most lived in a section of northern Manhattan that became known as El Barrio, which means the neighborhood in Spanish. Muchos de ellos se establecieron en una sección del norte de Manhattan que llegó a ser conocido como El Barrio. Winter was harsh for the people of El Barrio. Los inviernos eran duros para la gente de El Barrio, pues era cuando más extrañaban el calor tropical de su isla. That was when they most missed their island's tropical warmth. But during this time, something wonderful happened. Pero durante este tiempo, fue entonces cuando algo maravilloso sucedió. I forgot that I'm not translating this book. It's translated for me. A talented storyteller named Pura del Pre was hired to work as the first Puerto Rican librarian in the New York Public Library system. Una talentosa narradora de cuentos, la señora Pura del Pre, fue empleada como la primera bibliotecaria, bibliotecaria puertorriqueña en trabajar para la Biblioteca Pública de Nueva York. Through her work, her stories, and her books, Pura del Pre brought the warmth and beauty of Puerto Rico to the children of El Barrio. A través de su trabajo, sus cuentos y sus libros, la señora del Pre les trajo a los niños del barrio el calor y la belleza de Puerto Rico. So that's really cool because uh, back then, um, before her, all the librarians um, spoke English. And finally, now there's one that speaks Spanish too. So more kids can come to story time and understand, right? Es muy chévere porque ahora los niños uh, hispanohablantes pueden participar también en um, las actividades de la biblioteca. All right, so now we have Hildemar. And we have her cousin, Santiago. So I'll do one at a time. Here's Hildemar. Hildemar shivered with cold as she walked home from school with her cousin, Santiago. Hildemar y su primo Santiago tiritaban de frío mientras regresaban a su casa de la escuela. The icy afternoon wind froze their hands and burned their faces. El viento helado les congelaba las manos y les hormigueaba la cara. It was the last week of school before winter break. Era la última semana de clases antes de las vacaciones de invierno. It was also Hildemar's first Navidad in Nueva York. Y era también la primera Navidad de Hildemar en Nueva York. 
You guys know what Navidad is? Have you ever heard Feliz Navidad? It means Merry Christmas. The winter surprised Hildemar. She had never felt so cold before. Al llegar el invierno en Nueva York, Hildemar se quedó asombrada. Nunca había sentido tanto frío. Only a few months earlier, Hildemar had traveled with her family from Puerto Rico to New York on a large ship called El Ponce. Can you guys see the ship? Right here, her ship. <laughs> Solo meses antes había viajado con su familia desde Puerto Rico a Nueva York en un, en un gran barco de vapor llamado El Ponce. The journey took five days. El viaje tardó cinco días. Now the summer sun seemed very far from El Barrio. Ahora el sol de verano se sentía muy, pero muy lejos de El Barrio. And so Hildemar and Santiago rushed home as fast as they could to warm their hands by the old iron stove. Hildemar and Santiago se apuraron para llegar a casa a calentarse las manos al lado del viejo fogón de hierro. That evening, the family sat down to eat together. Esa noche, la familia se reunió a cenar juntos. Bendito mamá Nelita said with a sigh, how I miss the soft breeze of December nights on our little island. <coughs> Excuse me. Bendito suspiro mamá Nelita. Que falta me hacen las noches calientitas de diciembre en nuestra islita. Ah, said Tio Pedro, Santiago's father. I miss the delicious pasteles and the smell of roasting pork everywhere. Ah, dijo Tio Pedro, el papá de Santiago. Lo que yo más extraño son los pasteles y el delicioso olor a lechón asado por todos lados. I remember the parandas and aguinaldos when family and neighbors came to visit, sing, dance, and eat, said Titi Maria, Santiago's mother, closing her eyes and humming. Mm -hmm. Me acuerdo de las parandas y los aguinaldos cuando la familia y los vecinos venían a visitarnos, a cantar y a bailar y comer, dijo Titi María, la mamá de Santiago, cerrando los ojos y tarareando una melodía. Mm -hmm. El mejor día del año era el Día de los Reyes, añadió, añadió, añadió Santiago. El Día de los Reyes, Three Kings Day, was the best day of the year, Santiago chimed in. Do the kings travel this far, asked Hildemar. Will they come this year? ¿Y los reyes vienen hasta Nueva York? preguntó Hildemar. ¿Van a venir este año? So now that they live in their new, in their new city, are they still going to have the same celebration? Ahora que viven en su nueva ciudad, van a tener la misma celebración? The next day, like every day on the way to school, Hildemar, Santiago, and Titi Maria passed a tall building with windows that seemed to invite them inside. Doot, 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 doot. Al día siguiente, como todos los días de camino a la escuela, Hildemar, Santiago, y Titi Maria pasaron frente a un gran edificio con ventanas que parecían invitar a entrar a la gente que pasaba. Doot, 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 doot. This building was different from the dark apartment building that stretched from one street corner to the other. Este edificio era diferente a los otros edificios de apartamentos oscuros que se extendían de una esquina a la otra de cada calle. Titi Maria, what's inside? Hildemar asked. Can we go in? Titi Maria, ¿qué hay ahí dentro? Preguntó Hildemar. ¿Podremos entrar? What do you guys think? Can they go in the library? ¿Pueden entrar a la biblioteca? That's the library, Titi Maria replied, and libraries are not for noisy niños like you. Esa es la biblioteca, contestó Titi Maria, y las bibliotecas no son para niños alborotosos como ustedes. How about for grown-ups like you, asked Santiago. ¿Y es para gente grande como tú? preguntó Santiago. We don't speak English, and the people in there don't speak Spanish, she told him. And so it was that they never went inside. Nosotros no hablamos inglés, y allí nadie habla español, les dijo. Y así fue que nunca entraron. How would you feel if you could never go inside the library? Pretty sad, right? 
Muy triste, ¿no? But then that afternoon, a special guest came to Hildemar and Santiago's class. Du, 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 special guest. Pero aquella misma tarde, una invitada muy especial llegó a la clase de Hildemar y Santiago. She was a tall, slender woman with dark eyes that sparkled like luceros in the night sky. Era una señora alta y delgada de ojos oscuros que brillaban como luceros en la noche. When she spoke, her hands moved through the air like the wings of a bird. Cuando hablaba, sus manos se movían como las alas de un pájaro en pleno vuelo. Buenos dias, she said. My name is Flora del Frey. I come from the public library, and I bring stories and puppets to share with you today. Buenos dias, dijo. Me llamo Flora del Frey, y vengo de la biblioteca pública. Traigo cuentos y títeres para compartir con ustedes hoy. Miss Belfrey told stories with puppets in English and in Espanol. La señora del Frey les contó cuentos en inglés y en español con los títeres. Oh, that reminds me of what we're doing. <laughs> Eso me hace pensar en lo que estamos haciendo. Everyone laughed at the story of Silly Juan Bobo chasing a three-legged pot. Todos se rieron con el cuento de Juan Bobo persiguiendo un caldero de tres patas. At the end of our show, Miss Belpre invited the children to visit the library during winter vacation. Al concluir la presentación, la señora Belpre invitó a todos los niños a que visitaran la biblioteca durante las vacaciones de invierno. The library is for everyone. La biblioteca es para todos, she said. Hildemar couldn't wait to tell everyone in the barrio the good news. Hildemar estaba ansioso de llegar a casa y darles las, la buena noticia a todos los de el barrio. When Titi Maria picked the children up from school that day, they told her about the special guests, the stories, the puppets, and the library. Ese día, cuando Titi María recogió a los niños en la escuela, ellos le contaron todo sobre la invitada especial, los cuentos, los títeres y la biblioteca. Titi, Titi, they speak Spanish at the library, Hildemar shouted. Titi, Titi, en la biblioteca hablan español, exclamó Hildemar. Can we go to the library today, Santiago begged. ¿Podemos ir hoy a la biblioteca? le rojo Santiago. ¿Español? ¿En la library? But Nenis, I'm very busy today, she explained. I promise I'll take you one day. Español la biblioteca? Pero Nenis, hoy soy muy ocupada, contestó Titi María. Les prometo que los llevo un día de estos. Un día de estos. I want mommy to come too, said Hildemar, but she's always working. Yo quiero que ma mami venga también, dijo Hildemar, pero ella siempre está trabajando. Maybe we can all go on Saturday. A lo mejor todos podremos ir al sábado, sugirió Titi María. ¡Viva! ¡Hurray! Hildemar and Santiago clapped and skipped all the way to the bodega. Santurce, where Don Ramón and Doña Sofía sold habichuelas, fresh vegetables, bread, and café. Habichuelas means beans. I learned that in New York. ¡Que viva! aplaudieron Hildemar y Santiago y se pusieron a saltar. Saltaron hasta llegar a la botella Santurce, donde Don Ramón y Doña Sofía vendían habichuelas, verduras frescas, pan y café. ¡Woo! ¡Hooray! Let's go to the library. Vámonos a la biblioteca. And why are these nenes so happy today? asked Doña Sofía, leaning from behind the countertop. ¿Y por qué están hoy tan alegres estos nenes? preguntó Doña Sofía, asomándose desde detrás del mostrador. Tell us what's the good news, asked Don Ramón. ¿Qué buenas noticias nos traen hoy? les preguntó Don Ramón. Don Ramón, they speak Spanish at the library, declared Hildemar. En la biblioteca hablan español, Don Ramón. Declaró Hildemar. The other customers in the store were very interested in what Hildemar had to say. Los otros clientes que se encontraban en la bodega se interesaron en escuchar lo que Hildemar tenía que contar. 
Que bueno, they exclaimed. Do they have books in Spanish too? Doña Sofía wanted to know. ¿Y tendrán libros en español? Doña Sofía quería saber. Bueno, ya veremos, said Don Ramón. We'll see. What do you guys think? Are they going to have books in Spanish at the library? ¿Van a tener libros en español en la biblioteca? Espero que sí. Vamos a ver. That Saturday, Hildemar's mother and Titi Maria invited Doña Sofía and Don Ramón to come with them to the library. Ese sábado, la mamá de Hildemar y Titi Maria invitaron a Doña Sofía y a Don Ramón a que fueran con ellos a su primera visita a la biblioteca. Santiago invited his best friend, Manuel. Santiago invitó a su amigo, Manuel. The group walked along the snow-covered sidewalks, remembering Navidades back home. Caminando por las calles cubiertas de nieve, el grupo recordaba las Navidades pasadas en su país. Soon they arrived at the handsome building. Pronto llegaron al hermoso edificio. The adults stopped to look up at the tall doors, doubting whether they should go inside. Los adultos se quedaron atrás, deteniéndose a mirar las altas puertas del edificio, dudando si deberían pasar. Hildemar, Santiago, and Manuel ran up the stairs, leaving them behind. They couldn't wait. Los niños subieron las escaleras corriendo. No podían esperar. No podemos esperar. We can't wait. Inside, children filled the story room. Dentro, los niños llenaban el lugar. Miss Belcre welcomed them with a smile. Bienvenidos! Welcome! La señora Belcre los recibió con una sonrisa. Bienvenidos, les dijo. The storyteller's candle was lit. And soon the story began. Había una vez y dos hombres en Puerto Rico. Once upon a time in Puerto Rico. La velita de los cuentos ya estaba encendida, y el cuento comenzó. Había una vez y dos hombres en Puerto Rico. La señora del Rey contó un cuento que Hildemar y Santiago ya habían escuchado. She was telling a story that the kids had already heard from their grandmother, about a beautiful Spanish cockroach named Martina and a gallant little mouse, Ratoncito Pérez. Sobre una linda cucarachita española que se llamaba Martina y su galán el ratoncito Pérez. The story ended with a wave of applause. El cuento terminó con un mar de aplausos. Now close your eyes and make a wish, whispered Miss Belfre. We'll blow out the storyteller's candle and your wish will come true. The children closed their eyes tight and wished. Ahora cierren los ojos y pidan lo que más deseen, susurró la señora Belfre. Apagaremos la velita y sus deseos serán realidad. Los niños cerraron bien los ojos y pidieron lo que deseaban. Okay, you guys ready to make your wish? And then we'll keep reading next time and find out if our wish comes true. Ready? <gasps> All right. So we'll take a break there and we'll sing for a little bit. Vamos a descansar aquí. Y cantar un rato. All right, sounds like we have to do la cucaracha because we just heard the little story at the library about the cucaracha. Mm -hmm. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene dinero para gastar. Una cucaracha pinta, la de una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene. Dinero para gastar. Well, you know what we haven't done in forever is the ABC song. Let's do it in Spanish. A, B, C, H, D, F, B, A, B, C, H, D, F, B, P, H, I, H, K, P, H, I, H, K, L, L, A, J, 
A Y M A N A N Y O P Q R E R S T Q R E R S T U V W X U V W X Y G Y G Z Z J C L A F B T O O L E And now we'll do it in English. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my A B C. Next time, won't you sing with me? Hey, look what I found. Un elefante se balanceaba sobre la tela de la araña. All right, so we have to do the elephant song like a bunch since I forgot that I had him. Oh, but don't fall. Okay, it's doing good. All right. Un elefante se balanceaba sobre la tela de la araña. Como veía que resistía fue el primario elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Oh no! <laughs> Co como veía que resistía fue el primario elefante. All right, we're on three. Try again. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Con como veían que resistía fue el primario elefante. Oh, that's not it. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Como veían que resistía fue el primario elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Como veían que resistía fue el primario elefante. Let's do the colors. Red is rojo, red is rojo, blue is azul, blue is azul, yellow is amarillo, yellow is amarillo, verde is green, verde is green, black is negro, black is negro, blanco is white, blanco is white, purple is morado, purple is morado, brown cafe, brown cafe, pink is rosa, pink is rosa, grease is gray, grease is gray. Orange and orange, orange and orange, orange and shop red, shop red. All right, let's do the little chicks. Los pollitos dicen pio 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. All the little chicks say peep 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 when they are cold and when they want to eat. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les dresa rico. Mother hen brings them corn and wheat. That will warm them up and that will let them eat. Bajo sus alas, acudan caritos hasta el otro día. Duermen los pollitos. Underneath their wings wrapped up so tight. Till the next morning, the chickens sleep all night. All right, thanks guys. Muchas gracias por venir. Nos vemos el viernes para ver qué pasa con. La Bibliotecaria. I'll see you Friday to find out what happens with the librarian, the storyteller. So, have a good one. Que tengan un buen día. Adios.